Ahoj, já jsem Jarek Kolář. Hry dělám už eh, skoro 27 let. Zkoušel jsem různé role. Dělal jsem grafiku, animace, design i produkci. A teď jsem dostal nabídku tady od Vision Game udělat rozhovor právě o těch všech různých hrách a dobrodružstvích, co jsem u toho zažil. Takže můžeme jít na to. Já jsem přišel poprvé do styku s hrami uh, už, řekl bych, v 80. letech, kdy jsem na jednom pionierském táboře si povídal s nějakým klukem, který už měl počítač a on mě vyprávil ty úžasné doby družství, co tam v té hře zažíval. Pro mě to bylo něco úplně neuvěřitelného, co jsem si nedokázal představit. Chodili jsme tam po lese, po různých výpravách a on mě celou dobu vyprávěl o nějakých planetách, zemích, co tam všechno dělal, bojoval tam s mečem, střílel tam a mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že něco takového je. A tak jsem si to představoval, co to asi je. Já jsem vlastně v té době jsem hodně četl, takže jsem měl velkou představivost a představoval jsem si ty hry jako něco úžasného. Pak jsem později viděl nějaké první hry na osmi bitech. Ty už tak úžasné nebyly, bylo to prostě pár pixelů, co se mrcasily po obrazovce. Ale právě z trochu představivosti a tam byly dost zajímavé věci. Hmm. A kdy tě teda poprvé napadlo, že bys si z nějakou hru sám vytvořil? Můj vztah k počítačům a k hrám byl takový, že moji spolužáci měli právě nějaký osmibitový počítače a já jsem strašně taky chtěl mít počítač, abych mohl hrát ty stovky her, co byly na těch atárkách, komodorech a amigách. Ale z nějakého důvodu jsem neměl ten počítač a dostal jsem se až k počítači PCXT, který byl samozřejmě trochu výkonnější, ale neměl vůbec žádný software a nebyly k tomu žádné hry. Takže jsem měl asi tři hry za celý rok. A takže jsem se začal zabývat tím, že bych si nějaké hry tam vyrobil. A tím vlastně začala moje kariéra herního vývojáře. To jsi teda tvořil hry, ale spíš pro vlastní potřebu, nebo už si to jako bral, že jsi to potom i distribuoval někde? To jsem se učil programovat. Na tom XT byl GV Basic. Já jsem měl k dispozici kompendium všech příkazů v angličtině, takže to vlastně nebyl žádný manuál programování, ale byly to jednotlivé příkazy. Takže já jsem si občas přeložil nějaký jeden příkaz a z toho jsem se snažil něco vydedukovat. To mě zabralo vždycky přeložení té jedné stránky několik dní. Takže jsem určitě neznal všechny příkazy, které ten GV Basic měl. A pak jsem se snažil něco vyrábět, takže jsem si vyrobil kreslicí program, kde jsem kurzorem běhal po obrazovce a pomocí různých kláves jsem tam zanechával stopu a pak jsem mohl ten obrázek uložit. Tím jsem si udělal obrázky pro animovaný intro hry, kterou jsem chtěl dělat. Byla to karetní hra OKO. Blackjack, ale bohužel skončilo to jenom u toho intra. Dál jsem se nedostal. A potom jsem začal vyrábět, a protože tenkrát hodně frčely hry na hrdiny, drčí doupě, tak jsem chtěl udělat nějakou podobnou alternativu na počítači. Znal jsem samozřejmě hry jako I.O. The Beholder nebo Dungeon Master nebo Wizardry, ale tak chtěl jsem udělat něco sám. Takže jsem se snažil vyrobit hru, měla jméno Labyrinth, ale e, taky jsem se moc daleko nedostal. A v té době jsem právě potkal e, v kroužku 
počítačových her, nebo on to nebyl ani vlastně kroužek. To nás učitel informatiky na gymnáziu Slovanské náměstí nechával po škole, že jsme si mohli chodit do té učebny počítačové a mohli jsme si tam dělat cokoliv s těma počítačema. Část lidí tam něco hrála, část lidí se tam právě něco snažila tvořit. A právě tady z té komunity těch tvořících lidí právě vznikaly týmy. Já jsem tam se seznámil s Petrem Vlčkem a dali jsme dohromady tým, který potom začal dělat ty adventury. A naši kamarádi, co tam byli taky, tak ti později udělali například hru eh, Dračí historie. Takže vznikalo vlastně ve stejném, ve stejném prostředí. Takže my jsme tam se scházeli každý den, zkoušeli jsme různé věci jak zobrazit obrázek na obrazovce a jak udělat interakci s myší. A ten můj kamarád měl oboj něco malinko programovat, takže se zaměřil na tu programátorskou část. A já jsem se snažil pochopit, jak se kreslí na počítači. Měl jsem tenkrát nějaký Paint program a Deluxe Paint. A jeden byl od myslím, že Microsoftu, takový to něco, jak je malování dneska, takovýho něco podobného. Tak jsem jako analyzoval, který z těch programů je lepší. Nakonec jsem si vybral ten Deluxe Paint, což ani jsem nevěděl, ale tenkrát vyrobili to v Electronic Arts a používali to právě na kreslení grafiky do svých her. A byl to vlastně profi nástroj na, Ami- na Amize uh, už na konci 80. let. Takže tenhle ten nástroj se ukázal nakonec jako velice kvalitní a díky tomu jsem nakreslil obrazovky do oslího ostrova sedm dní, sedm nocí a potom i do dalších her, které teda bohužel nevyšly. No a to teďka na konci si teda zmínil už ty svoje první jakoby komerční hry. Takže... No, um, ta moje práce na těch hrách um, nikdy neměla jakoby jasný komerční cíl. My jsme se prostě bavili tím, že jsme se snažili něco tvořit. A naše první hra byla Jmenovala se Informer, používala částečně obrazovky vytípané z Indiana Jonesa a prostě šlo jenom o to, že jsme si otestovali základní interakce, základní fungování. A, a bylo, měl to začátek, mělo to konec. A pak jsme pokračovali, vlastně ten můj kamarád udělal tak engine na adventury přes prázdniny, protože on neměl doma počítač, takže se spolužákem vyrobil nějaký účetní program, který škola nějak využívala a za to dostal na prázdniny počítaný školní počítač a během těch prázdnin, myslím, že to bylo ještě těsně předtím, než vyšel dům, tak naprogramoval právě editor na adventury, který jsme pak využívali celý další rok na právě vyrobení oslího ostrova. A tenhle, tahle hra vlastně měla být tam takovým testem možností, co jsme schopni vyrobit, právě s tím kreslením, s tím animacem, s tím editorem. A plánovali jsme, že pak uděláme prostě jako pořádnou hru, ale vzhledem k tomu, že jsme tu hru nakonec dělali skoro dva roky, tak jsme ji potom chtěli nějakým způsobem publikovat. Poslali jsme ji do v obálce na disketě do časopisu Excalibur a Score, aby se na to podívali. A já jsem ještě Potom viděl inzerát v Excaliboru, že Petr Vochoska s firmou Vochoska Trading dělá distribuci her a má sídlo v poličce, takže moje oblíbená příhoda, když jsme na školním výletě jeli do poličky a měli jsme tam rozchod na, během oběda, tak já jsem místo do cukrárny nebo do hospody zamířil do panelákové čtvrti poličky a hledal jsem tam Petra Vochosku a začal jsem s ním tam domluvat biznis v plné polní a bez ukázky jakékoliv dema nebo prostě čeho. Ale nakonec jsme se domluvili, on, protože pracoval v Excaliboru, takže tam viděl tu hru, takže mě potom zavolal a jeli jsme do poličky už po druhé. To už jsem měl i s tím kamarádem programátorem a už jsme prostě podepsali smlouvu, která měla asi tak tři řádky. Distribuční smlouvu pro oslý ostrov a vlastně to vyšlo. Na disketě v igelitovém sáčku se to prodávalo, například v knihkupectví v Brně se to dalo koupit, což bylo pro studenta třetího nebo druhého ročníku gymnázia docela velký úspěch. Takováhle jako hra v prodeji. 
A vlastně ono to odstartovalo a potom takovou sérii spoustu dalších lidí začalo ty hry dělat v Česku a ta vlna těch her, českých her vlastně se potom, myslím si, úžasně zvedla a začaly vznikat vlastně superové hry. No a potom, když jste teda vydali Time Steel Steel Ostrova, tak jste začali dělat na 7 dní a 7 nocí. Hra 7 dní 7 nocí původně mělo jít jenom o krátký port hry, která byla vyvěná na Amigu. Protože my jsme měli ten editor, dělali jsme na tom oslým ostrově, takže jsme si domluvali, že Vochovská trading nám dodá grafiku a scénář a my to jenom prostě zprovozním na PC. No ale bohužel ta grafika nebyla ještě úplně hotová a řekněme kvalitativně na tom nebyla úplně dobře. Takže jsme se po dokončení oslího ostrova vrhli přímo na to předělání té hry nebo dalo by se říct udělání té hry. A vyrobili jsme ji vlastně úplně od znova a vydali. To nám trvalo asi čtyři měsíce, protože ta hra vlastně nemá má minimum animací, obrazovky jsou tam jako relativně jednoduše udělané a je to hlavně o tom scénáři, o těch textech, který taky víceméně byly, takže byla taková jako hodně kvalitně produkčně udělaná práce. No a potom, jestli to teda chápu dobře z tvého životopisu, tak si na nějakou dobu jel do Německa, pracovat pro nějaké um, německé... Potom, když jsme vydali uh, sedm dní, sedm nocí, tak uh, vlastně jsme měli plán, že teda začneme dělat už tu naši první hru, kterou jako bychom udělali a byli bychom na ní pišní. Uh, a takže jsme začali experimentovat s různými věcmi, já jsem dělal různé obrazovky, měla to být Adventura, trošku RPGčko, um, ale celkově um, se, ta, se to docela táhlo, ta práce na tom. A nakonec uh, jsme dostali nabídku právě od Petra Vochosky, uh, on měl nějaké kontakty v Německu, kteří dělali právě Adventury a potřebovali nějaký tým, který by to dokázal zpracovat. Takže jsme s nimi začali spolupracovat. Takže jsme dostali scénář, soupis obrazovek, postav a začali jsme na tom vlastně pracovat. Tenkrát to bylo ještě zajímavé, protože v té době internet možná byl, ale někde v Americe nebo ve Švýcarsku na univerzitě. Takže nám ten scénář jako šel faxem, takhle se roloval. Několik stránek popisů postav a obrazovek a dialogů. A bylo to docela srandovní takhle pracovat, pak jsme si telefonovali, tenkrát že telefonát do Německa byl docela drahý. E, takže nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme tam odjeli. Původní plán byl, že tam budeme týden nebo 14 dní, nakonec jsme tam zůstali tři měsíce. Pak jsme se ještě vrátili chvíli, aby jsme dodělali maturitu. A potom, potom už jsme jeli do Německa s tím, že tam teda budeme opravdu pracovat. A naprosto regulérně, na plný úvazek a i, z, i se všema řádnými pracovními povoleními, které tenkrát byly potřeba, protože ještě Česká republika nebyla v Evropské unii. A takže jsme tam odjeli, ale bohužel jsme zjistili, že ta adventura je prostě příliš ambiciozní a, a příliš špatně vymyšlená, a, takže jsme místo toho začali dělat a, jinou hru a, strategickou. K- které se právě, a, která vlastně určitým způsobem navazovala na předchozí hru Colony Wars, kterou dělali na- naši kamarádi kolegové Michal Mariánek a Michal Janáček. Takže jsme se tam čtyři Češi sešli v Německu a začali jsme pracovat na hře, která se nakonec vydala pod jménem Akte Europa. A vydali IDOS a vyšlo to teda pouze v Německu. Byla tom, řekněme, moc pěkná hra, ale asi se o ní nikdo nedozvěděl. A mě už to pak v Německu přestalo bavit, takže jsem chtěl se vrátit zpátky do Čech. A přemluvil jsem právě toho jednoho Michala Janáčka, aby šel se mnou. A po návratu v roce 1997 jsme právě založili přímo firmu Pterodon SRO, která začala. Nejdřív jsme pracovali na hře Hesperian Wars, což byla zase strategie, fantasy svět, 
která vlastně bylo to inspirováno hrou Warcraft, Warcraft 2. A přišli jsme tam s různými inovacemi, například, že tam byly, kromě takových těch generických jednotek, tam byly hrdinové, které měly jména, měly nějaké speciální schopnosti, kouzla, mohly nosit předměty. Něco podobného potom Blizzard udělal do, do Warcraftu 3, ale myslím, že to vymysleli sami, že to z naší hry neokopírovali. Tahle hra teda vznikla, zase vyšla jenom v Německu, nebyla moc dobrá, dělali jsme to zhruba o něco víc jak půl roku v poměrně malém týmu, takže ta její produkční hodnota byla taky docela mizivá. Nicméně já jsem třeba vyrobil 100 animovaných jednotek, které byly krásně naanimované, nebo krásně no, v rámci možností naanimované, a mělo to i taky poměrně dost, hodně misí, ale ta hra prostě nebyla dostatečně kvalitní. No a v té době jsme začali uh, se znova bavit s naším starým známým Petrem Vohoskou, který mezi tím, co jsme byli pryč, uh, si začal, um, začal svoje podnikání, uh, přišel z Vohoska tradingu na Illusion Softworks uh, s Janem Kuderou, což byl finančník a měli zájem prostě jít do toho vývoje trošku profesionálněji, to znamená Pořádná investice, více času, profesionální přístup, což nás docela překvapilo. Nečekali jsme něco takového, že se v Česku může dít. A protože jsme se dobře znali, tak jsme pro něj začali pracovat. A náš první projekt byl Flying Heroes. So you would like to fly for the Sky Knights. Lizard Riders Clan. Magic. Do you know what it is? Fireball. Iceball. Disintegrate. Původní vize byla velice ambiciozní. Jestli vám něco říká hra Elite 3D a Flying Carpet tak a Descent, tak když si tyhle tři hry dáte dohromady, tak to byl koncept Flying Heroes. Možná ještě by se k tomu dali připočíst Sid Meier's Pirate s nelineárním příběhem a s různýma eventama a obchodováním a soubojema. Ale nakonec po relativně krátké přípravné fázi jsme ten projekt zjednodušili na souboje v arenách gladiátorských, leteckých, které tam byly plánovány taky, ale my jsme s to udělali jako to jádro té hry. Což trošku odpovídalo právě v té době vycházejícímu myslím, že to Quake Arena, něco se to jmenovalo. Tak prostě taková multiplayerová řežba, a akorát v letajících strojích, na ještěrech, ptácích, v čalových konvicích, na kobercích. Byla to, myslím si, řemeslně velice kvalitně zpracovaná hra a nicméně marketingově to nemělo moc velký potenciál. Vydavatel byl Take Two, ale Jediné, co ta hra získala, byla nominace v, kat- v nějaké, nějakých awards v kategorii Best Games No One Plays. Nicméně jsme ani nevyhráli. <laughs> takže, uh, takže jsme na Flying Heroes potom zapomněli a pustili jsme se do dalšího, 
do dalšího dobrodružství. Stake two. No a to už teda byl první Větkong. No, první Větkong to byl, ale ze začátku to vůbec nebyl Větkong, protože jednou v LA na konferenci E3 jsme byli právě s lidma z Take na večeři a jeden chlapík tam začal básnit o tom, že může získat licenci na Ramba a jestli bychom ji nechtěli dělat. Já jsem v té době teda nevěděl, kdo je to Rambo, akorát jsem věděl, že se na kolotočích prodávali takový trička s takovým pánem, co měl přes rameno RPG. Ale jinak jsem ty filmy neviděl, takže dostal jsem na VHSkách třídělnou edici Ramba a začali jsme pracovat na designu. A Vzhledem k tomu, že ten Rambo vlastně ty filmový, filmová adaptace, no, původně to byla kniha, adaptovaná do filmu. A první díl byl o tom, jak se veterán z Větnamu vrací do Ameriky. A má tam prostě nějaké problémy. No a my jsme si řekli, hele, co jsme to udělali, jak se ten Rambo naučil být Rambo v té větnamské válce. Takže jsme začali dělat větnamskou válku, kde se Rambo stane Rambem ale asi po půl roce vývoje, nebo možná to nebylo ani tak moc, jsme zjistili, že licence na Rambo nebude. A jak náš designér Zdeněk Mezihorák podotknul, dělat hru s Rambem bez Ramba je docela hloupý. Takže jsme trošku, trošku jsme konsolidovali design a zaměřili jsme se na autentickou, autentické vykreslení jednotky speciálních sil, které tam působily právě na té centrální vrchovině. Takže jsme prostě udělali autentickou jednotku vojáků, kteří dostali nějaké jména, funkce. A vlastně ty jména, což je zajímavost, to jsou právě, když se na Rambo přijede do té Ameriky, tak tam hledá týpky a mluví o nich. Právě to jsou členové té jednotky, co jsou ve Větkongu. Taková perlička, ale nikdo si to asi nevšiml. Takže vlastně kromě toho hlavní hordiny všichni ostatní jsou vlastně zmiňovaní Rambem ve filmu. No a takže jsme se pustili do, do autentického vě, zpracování Větnamu a právě zde někdo dělal obrovský, obrovský průzkum, dělal spoustu rešerší. Tenkrát ještě internet byl v plenkách, Google neexistoval, takže schraňoval materiály, měl z Amazonu na, nakoupeno spoustu knih. Asi půl roku v tom ležel a seděl a získal plně famózní informace. Měli jsme různé filmy, dokumentární, hollywoodský. Měli jsme knihy takových těch veteránů, co se pisovali, prostě příběhy z té války. To jsme všechno načetli. Já jsem taky četl ty knihy. A Měli jsme kontakty právě s lidmi, co si hrajou na Větnam, to znamená, mají ty větnamské uniformy a chodí s airsoftovými puškami po, po lesích a po bažinách a hrajou si na vojáky. Měli jsme kontakt s lidmi, kteří právě jsou odborníci na zbraně, říkají nám přesně, jak se střílí, co se dělá. Dostali jsme se dokonce k člověku, který měl, vlastně Čech, který měl výcvik Green Barrets a Rangers, takže ten nám přesně řekl fungování jednotek, jaký jsou pohyby, jak, ta, jak to má všechno fungovat. Takže všechny designové rozhodnutí, které jsme v té hře dělali, tak se vlastně snažili dostat do toho rámce, aby to vytvářelo tu autentickou podobu té hry. Což myslím si, že právě byla jednou z deviz té hry a hráči to docela ocenili, že, že to působilo jako relativně nově, neotřelé a tak nějak uvěřitelně. Na rozdíl od těch předchozích her, které vycházely spíš z toho důma a kvejka, kde se prostě běhalo nějakou rychlostí nezřízenou a střílelo se spoustou zbraní. Takže a ten vývoj byl docela náročný, jako vlastně všechny vývoje her po každém. A museli jsme vyrobit nový engine, protože přece jenom měli jsme něco na Flying Heroes, ale to se nedalo použít úplně jedna ku jedné, takže předělávka engineu, 
grafici, byl tam nutný zpracovat právě tu džungli. Poslali jsme dva grafiky do Větnamu, aby si tam nafotili fotky. Tenkrát zase, jak říkám, nebyl Google, takže nedalo se najít spousta fotografií. Dneska, dneska už by to vůbec asi nebylo ani potřeba. Ale díky tomu, že tam právě jeli, nafotili spoustu materiálů i videodokumentace. Měli tam průvodce přímo člověka, který válku zažil, takže si tam povídali o různých věcech, podívali se na tunely, podívali se prostě na, na všechny možné věci, které z těch filmů známe, ale oni to zdokumentovali vlastníma očima a fotákama a kamerama, takže grafici měli spoustu materiálů a my jsme to prostě dali dohromady tak, aby to byla zajímavá hra. A vyšlo to, mělo to teda docela úspěch, Některý, některý se nebyly úplně vyvážený, nebylo to prostě stoprocentní kvalita, ale vzhledem k tomu, že to byla první naše taková hra, tak si myslím, že to dopadlo docela dobře. Hotel 6, tady Pěst Alfa, příjem. Pěst Alfa, tady Hotel 6, příjem. Šestko, tady Pěst Alfa. Bunkry a zákopy jsou pořád obsazený nepřítelem. Opravdu by se nám hodila nějaká podpora. Příjem. Pěst Alfa tady šestka. Pěst čárný by se k vám měla připojit každou chvíli. Pěsti Echo a Foxtrot útočí na cíl ze severu společně s Kadivy. Příjem. Rozumím šestko. Pěst Alfa konec. Dokází nám čas, sakra. Kde je pěst čárný? Zranění potřebují okamžitě evakuovat. Jen si ber, mám dost. Spousta věcí tam byla jako že in-game, že jsi neměl jako mapu někde, že klikneš na escape a podíváš se na mapu, ale že vlastně jsi musel zavolat radistu, který uměl sebou a, a úkoly ti taky vždycky telefonovali a takhle. A mrzí tě třeba, že tady to jsou mechaniky, které moc z hry, jakože to nějak nezůstalo, že by to třeba od vás někdo převzal a použil to dál? A... Um. Ve Vietkongu jsme se snažili dělat všechny mechaniky naprosto imerzivní, aby se ten hráč se cítil, jako by byl v té situaci. Takže minimální hud, dokonce tam byla možnost to úplně vypnout, jakýkoliv hud. A hrát to bez hudu i v multiplayeru. Všechny prvky tam právě byly přímo jakoby formou té animace. A myslím si, že to je naprosto validní styl, který myslím si, že pro ty hry dobrý. To, že to některé hry nepoužívají, to mě vůbec nemrzí. Jsou to asi jiné hry, nebo prostě mají jiné potřeby. A já rád budu dělat hry, které tohle to budou mít. A, a, a jsem rád, že můžou být díky tomu docela unikátní ty moje hry. Hotel 6, tady pěst Našli jsme pěst Delta. Mají několik zraněných a přišli o rádio. Taky hlásí se střelený vrtulník v cílové oblasti. Možná z pěstí bravo na palubě. Cíje. Pěst Alfa tady šestka, rozumím. Už jsme přišli o několik vrtulníků. Mají tam nahoře protiletadlové kanóny. Jednou z velkých výzev ve Větkongu bylo vymyslet způsob, jak zajímavě vyprávět příběh. Ehm, no, tradičně filmov, filmový média mají svůj jazyk, jak jim vypráví příběh. Jsou tam střihy, kamery, že jo. V záběrech jsou herci, kteří něco povídají, ale toto není úplně, myslím si, ten způsob, který právě hry potřebují. Je mnohem lepší, když ta hra ten příběh vypráví tak nějak tím, co se v ní děje, tím, co ten hráč tam zažívá a dělá. Čímž pádem musí být příběh přizpůsobený tomu, jaký jsou ve hře mechaniky, jako má ta hra strukturu. A my ve Větkongu jsme prostě měli vysílačku, takže tam jsme krásně mohli využít toho, že radista nosí vysílačku. Já hráč jako velitel té jednotky vždycky přijdu k radistovi, ten mi řekne, že volá základná, takže si vezmu od něj sluchátko a on mě vypráví, sluchátko mě vypráví, co se zrovna děje, takže místo toho, abych měl kacénu, tak mě to takhle řekne sluchátko a v momentě, kdy potřebuju, abych, aby ten hráč se to dozvěděl. A plus tam mám tu jednotku, takže všichni můžou prostě se zapojit do vyprávění toho příběhu, do vytváření té atmosféry. A, a nakonec to fungovalo a 
A myslím si, že ten zážitek z toho byl jako docela, docela zajímavý. No. Takže a myslím že si, že to je cesta pro hry, jak vyprávět příběhy. A myslím si, že kdo se chce dívat na animované sekvence, kdy se vypráví příběh, tak si v dnešní době pustí spíš Netflix. A tam je to ve vyšší kvalitě a nemusí od toho držet ovladač, jenom stačí si sedět nebo ležet. A když už člověk hraje hru, tak si může ten čas věnovat hraní. No. Takže to si myslím, že je ta cesta právě pro vyprávění příběhů ve hrách. A k Bitcoinu jsme potom udělali dva datadisky. Jeden byl takový prequel a druhý byl z té druhé strany. Z té... Uh, jo. Datadisky byly dva, ale vlastně oficiální byl jenom jeden. Ten, uh, Red Dawn, to byl, takov, to, to byl vlastně takový zdarma datadisk update, kde bylo pár misí do kooperativního modu, který jsme tak dělali částečně s komunitou, částečně tam dělali naši, naši mission designéři a grafici. A ten, ten první datadisk, ten Fist Alpha, ten byl, ten šel velice dobře, protože už jsme měli technologii, už jsme věděli, jak to dělat. Takže jsme... Takže já jsem to mohl relativně jednoduše naplánovat. Všechno se nachystalo a produkce probíhala, řekl bych, naprosto bezchybně. A ty datadisky jsou vždycky takový už jako produkční lahutka, protože všechno je hotové, všechny ty výzvy a, a obtíže toho vývoje jsou za náma a můžeme se opravdu věnovat tomu, tomu obsahu. Takže to byl i případ právě tady tohohle datadisku. Větkong, první díl jsme dokončili někdy v březnu, pak byla naplánovaná půlroční práce na datadisku a pak už se začaly připravovat, vlastně už během toho roku byla připravená práce na, té, na, tu, na to pokračování. Takže vlastně už na konci roku 2003 začal ten, ten vývoj pro ten Větkong 2 a Naplno se začalo vlastně od ledna 2004. Takže to jste v podstatě uh, neměli úplně moc času, když ta hra potom v roce 2005 vyšla. Ne? Uh, původní plán uh, našeho vydavatele Take Two, uh, byl ten, že uh, vyrobíme Větkong 2 velice rychle a začneme vlastně chrlit každý rok nějakou, nějaký nový díl, takže už se jako přemýšlelo, že se pak bude dělat strojka a tak dále. A, takže tohle bylo jakoby komer, z komerčního hlediska, to byl takový plán. My jsme bohužel e, se rozhodli pro spoustu technologických i designových změn, které vyžadovaly poměrně dost práce, takže e, v plánu, který jsme měli asi na 12 měsíců vývoje, jsme se rozhodli, že přepíšeme rendrovací engine, fyzikální engine, AI, AI multiplayerový engine, 
a prostě přejdeme na úplně na nový styl hry, protože původní Větkong byl v džungli s jednotkou a protože jsme viděli uh, superovou hru Call of Duty, že měla pěkný střílení a byla velice atmosférická, tak jsme si říkali, že to, že to uděláme do Větkongu taky. A, takže, jsme to, takže jsme to umístili do města. Byla ofenzíva TED v roce uh, 1968 a to město bylo vlastně úžasně ikonický a vlastně to bylo nějaký královský císařský město ve Větnamu, Hue. Takže v tomhle se odehrává ta hra a byla ještě představa, že tam budou vlastně dvě kampaně, jedna za Američana, jedna za Větnamce, že se budou tak různě propojovat a budou se tam jakoby potkávat vlastně ty postavy. A celý to bude nějakým způsobem monitorovat postava novináře, který to vlastně bude zaznamenávat. Takže tam budou i nějaké animované sekvence právě, co tam ten novinář tam natáčí. Takže to mělo jako velice ambiciozní takový plán, a, ale bohužel díky právě těm technologickým úpravám se k vlastní implementaci té hry dospělo až dost pozdě. Takže některé ty designové rozhodnutí nebyly úplně stoprocentně ověřený ve hře. No a například třeba právě ta renderovací pipeline, ta přišla až tak pozdě, že jsme už nezjistili, že vlastně tu grafiku, tak jak ji děláme na počítači, které v té době byly, tak nebude vlastně fungovat. Na většině z nich, na těch nejlepších, to samozřejmě jelo, ale na těch normálních, průměrných to prostě nefungovalo. Takže Vietcong 2 vyšel v roce 2005, ale Myslím si, že hráči byli schopni si to zahrát tak možná o dva roky později, ale to už samozřejmě na té hře nikdo nevěděl. No a čím, čím to, že potom teda, když si říkal, že jste začínali s tím, že budete chrlit každý, každý rok jeden díl, tak že ten, čím to, že ten vydavatel to najednou tak ztratil zájem? No a právě a... Během vývoje Vietcong 2 došlo u vědavatele k jedné výrazné změně a to, že, že tam vznikl na interně nový label 2K Games v roce 2004, a který vlastně znamenal úplně jakoby obrovský změny v interním fungování celé té firmy. Celý ten zpráva těch tí producenti, kteří se starali právě o ty vývojářské týmy, které dělali hry, tak se z Anglie přesunuli do New Yorku a vlastně spousta lidí tam byla nových. Lidi, se kterými jsme pracovali, se kterými jsme dělali na straně vydavatele právě Vietcong 1 a ten datadisk, tak ti už v té firmě vlastně přestali existovat, už šli prostě do jiných firm. Takže vlastně najednou my jsme ztratili u toho vydavatele ty lidi, který, který tu hru podporovali, který u ní měli zájem. A oni to tukej vlastně mělo... Pro ně to byla hra, která byla rozdělaná, takže jsme ji dodělali, oni ji vydali, ale vlastně už nebyl další zájem něco dalšího tvořit. A my jsme, vzhledem k tomu, jak moc jsme na té hře pracovali, intenzivně, spoustu přes času, bylo to obrovský vypětí a právě díky tady nějakým interním změnám ve firmě, nad kterou jsme neměli vůbec žádnou kontrolu, ten výsledek prostě vůbec nebyl znát, takže jsme jako vlastníci a majitelé té firmy z toho byli úplně frustrovaní a vlastně těsně předtím, než nastoupil internet a digitální distribuce, který znamená úplný obrat tady v, tom, v tomto fungování, tak těsně předtím jsme se rozhodli, že tu firmu vlastně rozpustíme. A, takže já jsem to teď chápal, takže vy jste vlastně, jakoby, že Pterodon přešel do Illusionu. Takže vy, vy jste se rozpustili na ně, někteří lidi. No, my jsme se rozpustili způsobem, že jsme všechny lidi poslali do Illusionu, včetně nás, vlastníků. <laughs> takže jsme zůstali dělat stále na hrách a ale už to nebyla naše firma. Těch důvodů pro, tu, pro tenhle krok bylo víc. Jeden z nich byla tady tahle ta frustrace, druhý 
A druhý důvod bylo samozřejmě to, že byť jsme měli domluvený další, ještě třetí projekt s Ilužnem, tak oni v té době už měli rozjetý docela velký dva ambiciozní projekty, nebo respektive tři, a nechtěli se pouštět do dalšího nového, protože už klepali na dveře nové konzole Xbox 360 a PlayStation 3, kde se vlastně násobil ten výkon grafický hlavně. Takže ty hry potřebovaly mnohem větší důraz právě na, to, na tu grafiku, na ten obsah. Takže ty týmy musely být mnohem větší. Takže už nebylo možné dělat hry s tak malým, s malým týmem, s tak malým rozpočtem. Takže prostě pro Illusion to už bylo jako neúnosné, aby začínal další hru. Takže my jsme měli s něma jedinou šanci se zapojit do nějakých těch jejich stávajících her. Snažili jsme se ještě o nějaké vyjednávání s nějakými dalšími investory, ale nebylo na to moc času, protože jsme se to dozvěděli jako relativně náhle. A přece jenom ta odpovědnost starat se posílat platy 40 lidem je docela velká, takže jsme nechtěli riskovat tady tohleto, že bychom mohli třeba zbankrotovat nebo nemít peníze. Takže jsme došli tady k tomuhle kroku a vlastně jsme se stali součástí Illusion Softworks. No a tam ty jsi teda začal pracovat v týmu Moskou Rapsody. No, to není tak úplně pravda. Většina lidí z Pterodonu začala pracovat v týmu Moskou Rapsody. Pár jednotlivců šlo přímo na mafii. A já s Michalem Janáčkem jsme dostali bojový úkol. A to bylo podpořit tým ve Zlíně, který pracoval na hře Enemy Inside. A takže jsem se vlastně přestěhoval na skoro rok do Zlína a tam jsme pracovali na téhle hře, která teda bohužel stála na hliněných nohách a její dokončování by bylo hodně problematické a vzhledem k tomu, že ani ty interní týmy v, v Ilužnu v Brně na tom nebyly úplně nejlíp, tak nakonec došlo ke konsolidaci právě toho vývoje a já jsem z línskou pobočku Zavíral a z části lidí ze Zlína jsem se přesunul zpátky do Brna, aby jsme podpořili právě vývoj těch her, co se tam dělali, což byla Mafie 2 a Moskou Rapsody. A o tom Enemy Insight, my to teda máme v archivu, že je to zrušená hra, ale ty jsi v podstatě první, kdo, <laughs> kdo říká, že na, na ní chvilku něco dělal. A můžeš říct něco málo o tom, co to mělo být? Nebo? No, uh, hra Enemy Insight byla vlastně uh, odpovědí Illusion Softworks na uh, hru Flashpoint, Operation Flashpoint od uh, Bohemia Interactive. Uh, to znamená obrovský terén, vojáci, vozidla, uh, editor misí, prostě devizi, který má vlastně Flashpoint a i novodová arma pro Bohemku, tak se snažil vyrobit i Illusion v té době, což bylo v roce 2000. Začalo, myslím, že vývoj začal v roce 2000 a bylo to ukončené 2006, pokud se nepletu. Tak, tak, no, zhruba. No, velice ambicio, ambiciozní projekt, ale technologicky je to opravdu velký oříšek a, a jak jsem říkal, tam. A, v té době, v roce 2006, nebyla v Illusionu dostatečná kapacita, aby se všichni programátoři a grafici mohli věnovat tolika projektům, takže prostě ty projekty, které byly nejméně života schopné, tak ty prostě přestaly, přestaly fungovat. No a potom, potom teda si přišel do toho Moskou Rapsody týmu. Do týmu Moskou Rapsody jsem přišel v době, kdy ten tým dokončoval demo, což byla právě ukázka, jak by ta hra měla fungovat. Jeden hratelný level s grafikou, s efekty a s hratelností. Takže jsem maličko jsem se zapojil do toho dema a potom jsem se tam věnoval plánování a nakonec jsem se tam míchal i do designu té hry. A 
Myslím si, že to byl jako velice ambiciozní projekt a, s obrovským potenciálem. A, I to téma bylo a, v té době velice zajímavé. Myslím si, že pořád je zajímavé. Rusko je pořád a, země, která má v sobě spoustu tajemství a spoustu neznámého. A, a myslím si, že střílečky byly a budou pořád jako velice atraktivní žánr. Takže myslím si, že tahle hra byla jako naprosto vynikající a na velice dobré cestě. Ale bohužel po akvizici uh, studia Illusion Softworks s uh, firmou 2K, tak opět bylo nutné uh, konsolidovat zdroje tak, aby konečně mohla vzniknout mafie, což teda trvalo ještě další tři roky. A uh, ten uh, právě k tomu, aby a se všichni mohli přesunout na mafii, tak bylo nejjednodušší ten projekt zavřít a aby se prostě ta pozornost netříštěla. Hmm. No a ty, ty jsi tam měl takovou jakože manažerskou funkci, nebo, ne, nebo tak, tak, taky jako víc výš postavený si byl v tom týmu Moskou Rapsody. A právě když se tak bavím vám s lidmi, co na tom projektu dělali, tak spousta z nich potom z, vlastně z 2K odešla. Tak proč ty si zůstala a přesunul se z mafie? No tak já původně, když jsem se vrátil ze Zlína, tak jsem měl funkci ve vedení firmy. Jsem, jsem byl takzvaně pravá ruka hlavy vývoje Marka Weilinga, který tam řídil celý vývoj. Ale asi po několika měsících mě právě přestalo bavit jenom chodit po nějakých mítinzích, kde jsme analyzovali výsledky fungování jednotlivých týmů a psali o tom reporty. Tak jsem vyjádřil přání se pustit do vývoje. Zdálo se mně, že fungování mafie je docela právě docela dobrý že to jde relativně dobře. Minimálně výsledky z grafické sekci tomu napovídali. A tým té Moskvy, ten mě připadlo, že potřebuje mu pomoct víc. Navíc tam dělalo spoustu lidí z Pterodonu, takže jsem požádal o to, abych mohl být přílený na tenhle projekt a tak jsem na něm dělal. Ale v momentě, kdy ten projekt vlastně zaniknul, tak Byť část těch lidí prostě odešla a založila si vatru, tak pro mě bylo, pro mě bylo mnohem zajímavější se právě s lidmi, který jsem ještě znal z Take Two a z 2K, se podílet právě na, na dokončování té mafie. V té době byla hra, která už byla ve vývoji, jsem snad 6 let. No. Já jsem do toho týmu přišel vlastně na začátku roku 2008. A myslím, že byla ve vývoji Myslím, že byla ve vývoji několik let. A oni tam nutno Nutno nezapomenout na to, že tým z té původní Mafie 1 ještě pracoval docela intenzivně na převodu hry na, na konzole, což jim zabralo relativně dost času. Takže reálně na tom začali pracovat někdy v roce 2004. Nicméně na scénářů se dělalo delší dobu a i na grafice se dělalo dlouho, ale Došlo tam právě k tomu, že bylo nutné předělávat technologii a, a spoust, s, či, s čím však opravnilo spoustu problémů. To znamená, ta hra byla v obrovském skluzu, spoustu věcí, které tam bylo plánovaných, nebylo vůbec hotových, ani se na nich nezačalo dělat. A já jsem do toho nastupoval s tím, že to musí příští Vánoce být. Termín příští Vánoce se několik let opakoval a Prostě bylo to poměrně komplikovaný. Takže vlastně se za dobu mého působení dělala kompletní revize právě toho programátorského plánu, 
jak to celý pojmout, jak to dodělat, které věci, na které se zaměřit, které nedělat. A, takže moje první půl, první půl rok práce v, mafi, v Mafia týmu spočíval v tom, že jsem měl obrovský seznamy v Excelu, různých jako herních prvků a systémů, kde jsme a, proto získávali nějaké časové odhady kolik by to zabralo, jestli to víme, jak by to se mělo dělat, jestli jsme to už někdy dělali. A těm věcem se dávaly priority a naplňovalo se to potom do tabulek, tak aby jsme zjistili, kolik máme času, kolik by nám to zabralo a věci, které se prostě nestíhaly, tak ty jsem byl nucený, ty jsem byl nucený ořezávat. Takže, um, já potom jsem začal pracovat uh, na designové části, ale pořád to mělo tuhle stejnou notu, takže uh, vždycky s humorem říkám, že jsem do mafie víc věcí vyškrtal, než jsem do ní přidal. Ale důležité bylo, že ta hra nakonec vznikla, což když jsem do toho týmu nastoupil, tak se mě to zdálo jako nemožný. A myslím si, že s ohledem na ty všechny zkušenosti, na ty všechny skutečnosti, které se tam děly a jak to probíhalo, tak ten výsledek je pro mě naprosto geniální. Dokonalá hra téměř. Na to všechno, co se tam dělo v tom vývoji, tak je to prostě zázrak. Salieri posílá svý pozdrav. Velká výhoda právě Mafie byla v tom, že ti grafici na tom dělali celou tu dobu, kdy se jich chystala ta nová technologie, takže graficky se tam mohli dovolit úplně neuvěřitelné množství práce, detailů, které v běžném produkčním procesu v jakékoliv jiné hře jsou takřka nemožné. Takže proto ta grafika vypadala tak, jak vypadala a vlastně ani ta trojka se tomu nedokázala přiblížit. Byť a tam dělal mnohem větší tým, ale toho času bylo vlastně pětkrát míň. A, a co se týče té lineárnosti, tak to zase mělo důvod v tom, že jak se nestíhalo ty věci dělat, tak všechny ty vedlejší úkoly, vedlejší větve, nepovinný mise, subquesty se prostě postupně ořezávaly. Některé věci, a protože už jich tam bylo tak málo, že uh, už nedávalo smysl, aby to byl jako nějaký nepovinný subquest, tak se ty, těch zbylých pár subquestů připojil do té, linea, do té jakoby lineárního chodu a, a zůstala lineární hra. Nejsem na to úplně hrdý, ale uh, v daném časovém presu, který tam byl, uh, to prostě bylo jediné možné řešení, které uh, se dalo udělat. Hmm. Aniž, by se, aniž by se kompromitovala ta kvalita, která byla požadovaná. Takže hlavním cílem právě vývoje Mafia 2 bylo, že ta hra musí být z hlediska těch gameplayových mechanik a kvality v naprosto špičkové úrovni. Takže nebylo možné tam mít nějaké odbitý mechaniky nebo nedodělané věci. To nepřicházelo v úvahu a všechny tyhle věci se musely bez, bez milosti vyříznout. To sakra. Když jste ji konečně vydali a měli, měli jste pak nějaký čas si trošku odpočinout, nebo jste hnedka začali dělat na DLCčkách? A... Po vydání Mafia 2 se vlastně hned začalo dělat na DLCčkách. Ty DLCčka se začaly vyrábět už vlastně v několik měsíců předem, v době, kdy se ještě probíhalo nějaké testování a vyladěvání té hry, protože přece jenom na ty konzole ten proces je poměrně dlouhý. Takže ty DLCčka už byly nastartované. No a ve skutečnosti Mafia 3 už se připravovala 
už někdy od roku 2007. A ve skutečnosti já jsem, když právě byla zrušená Moskva, tak to vypadalo, že bych se měl stát producentem Mafia 3, ale vzhledem k tomu, že nebyla ještě dvojka, tak jsem tuhle tu možnost odmítl a víc jsem se jako staral o to, co se děje na tom scénáři, tak jsem se věnoval té dvojce. Takže v době právě v době vydání dvojky se už jako přemýšlelo o trojce, ale bohužel tahle hra byla postižená tím, že v té velké firmě tam bylo příliš mnoho lidí, kteří chtěli být pod tou hrou podepsaní, takže tam vystřídala řada kreativních osobností, kreativních ředitelů. Každý přišel s novou vizí, s novým designem, s novým scénářem, takže a vlastně ten tým, který tu hru připravoval, několikrát musel všechno vyhodit. A změnilo se tam spousta těch věcí, změnilo se spousta lidí ve vedení firmy. A nakonec to dospělo tak, že se vlastně celý ten vývoj přesunul do Ameriky, kde se to zase začalo dělat znova. Česká část 2K vydělala co teda na Mafie 3? No, původně Mafie 3 byla čistě hra, která byla vyvíjena v Brně a v Praze. A poté, co odešli všichni ti právě kreativní vizionáři, jak z 2K, tak z 2K Czech, tak vlastně bylo rozhodnuto, že se vytvoří v Americe nový tým, kde prostě těch zkušených vývářů je přece jenom hodně a že se naberou lidi a ti tu hru prostě dodělají, vymyslí a dodělají. A takže se vlastně scénář, mise a vlastně celý programování přesunulo do Ameriky a v Brně, v Brně zůstala vlastně tvorba animací, cutscén, a grafiky, což je všechno na úplně špičkové úrovni. Zůstalo tady, zůstali tady i programátoři, zůstalo tady testerské oddělení, ale eh, žádný designer, žádný, i herní, herní gameplayové mechaniky se víceméně všechny přesunuly do Ameriky. Kde prostě přece jenom ten, to množství lidí, který v tom herním průmyslu je, je nesrovnatelně větší, než co je tady v České republice, takže tam získávat špičkový lidi je mnohem snažší. Což byla ta hlavní motivace pro ten přesun. A taky vlastně a to tuky mělo mnohem víc pod kontrolou, co se děje, jak se to děje. Takže vlastně z Tukejček se v té době stalo jenom takový podporný studio, který ale vzhledem k tomu, jak kolik produční práce bylo potřeba na té hře udělat, tak udělalo obrovský kus práce a obrovským podílem se na té hře podíleno. Hmm. No a ty jsi, potom v té době, kdy vyšla Mafia 3, tak to už, to už si nějak pozvolna uvažoval, že přejdeš do Bohemky, nebo to přišlo jak? Ne, ne, já jsem, já jsem se přesunul právě s těma designérama, programátorama a některýma producentama do Ameriky, takže jsem se stal jakoby součástí týmu, ze kterého potom se stal Hangar 13. Pracoval jsem tam více jak rok na té hře. Myslím si, že jsem se docela aktivně podílel a zůstal jsem tam téměř až do alfa verze, což znamená plně hratelná hotová hra, kterou je potřeba akorát doladit a vylepšit. Ale bohužel moje rodina nebyla v Americe úplně spokojená. A já jsem už taky byl z toho vývoje relativně dost unavený, protože jsem na tom už dělal v té době sedm let, víceméně. Takže jsem v momentě, kdy jsem dostal nabídku z Bohemky, tak jsem se prostě domluvil, že během půl roku to tam ukončím a přesunu se zpátky do České republiky a budu pracovat pro Bohemku. Když se přesunul do Bohemky, tak si tam začal dělat spíš na multiplayerech, jako Argo, Vigor. No. no tak bych řekl, že byť v Vietkongu byl příběh, tak to byla taky multiplayerová hra a taky vojenská. Mafie teda žádný multiplayer neměla, 
ale třeba na té trojce jsem vůbec na příběhu nepracoval. Tam jsem měl nakonec na starosti produkci města, misí a těch aktivit ve městě. A jako, jako producent, to znamená, že jsem tam věci plánoval, takže od příběhu jsem byl úplně na míle vzdálený. A, a nemyslím si, že Bohemka nedělá hry, které nemají příběh, akorát prostě ten příběh vypráví jinak. Ten příběh vypráví zážitkama hráčů, který tu hru hrajou a, a to je mnohdy mnohem silnější, než to, co jakýkoliv scénárista dokáže napsat na papír a nějaký tým zrealizovat v nějakých kacenách nebo hláškách. Takže, Myslím si, že právě když se podíváme třeba na Daisy, tak ty příběhy, které tam hráči zažívají, jsou mnohem silnější a jejich obrovské množství. Takže... Mm-hmm. Já jsem se spíš tak jako ptal kvůli tomu, jestli ti to třeba z nějakého kreativního nechybělo, že někdo vyložně rád vypráví prostě příběhy, které má někde v hlavě na svíle. Tak já rád vyprávím příběhy, ale tu jsem se k tomu vyprávní svojemu nedostal, takže to bylo jako, to bylo jako jedno, jestli jsem dělal v Tukej nebo v Bohemce, protože na to, abych vyprávěl příběh, bych musel být nějaký scénárista, což jsem nebyl. A, no a do Bohemky tam už si teda vyložně šel spíš na ty, na ty manažerské pozice a spíš Jas- si... Já jsem šel do Bohemky s tím, že budu vedoucí projektu, o kterém jsem zatím nic nevěděl v době, kdy jsem tam šel. Když jsem nastoupil, tak jsem dostal za úkol vybudovat malý tým, který začne pracovat na malé hře, kde budou panáčci, vojáčci, nějaká základní technika, budou prostě střílet po sobě v multiplayeru. Mělo to být na nové technologii, ale to se bohužel nedalo zrealizovat v té době, protože většina programátorů ještě byla nutná na dokončování Daisy. Takže jsme nakonec přišli s myšlenkou, že bychom vyzkoušeli Unreal Engine pro tuhle hru. A hlavním důvodem bylo teda to, že bylo nutné grafiky a level designéry seznámit právě s moderníma nástrojema, protože v té době oni vůbec neměli přehled, jak se jak se vlastně ty hry dělají v moderní době. A cílem teda, nebo nakonec z toho vypadl hra, která se jmenuje Vigor, kterou si můžete zahrát na Xboxu. A já jsem vlastně asi po roce a půl působení Bohemky se z jakoby toho Project Leader dostal na, na úroveň vedoucího těch všech projektů a, a mým úkolem bylo dostat do toho vývoje nějaký procesy, nějaký postupy, nějaký řád, o což jsem se tam potom snažil. No a jak se ti, jak se ti tady to dařilo, teda dostat nějaký řád do všech těch projektů? Ty jsi vlastně zároveň měl na starosti Vigor, Islands, Daisy a všechny tady ty menší týmy v rámci té Bohemky. No, měl jsem na starosti spoustu projektů, každý byl relativně unikátní s jinak fungujícím týmem a většinou na úplně jiné technologii, takže dát to nějak dohromady bylo, když se na to tak zpětně dívám, tak skoro nemožný, a což se vlastně i potvrdilo, protože ty cíle, které jsem měl nastavený, tak ty se mě nepodařilo splnit, Daisy mělo pořád spoždění a i ty další projekty se nepodařilo realizovat v těch daných časech, které byly nastaveny. Původně, takže, a, takže jsem jako v těchto ohledech zklamal. A, ale jako myslím si, že jsem určitě asi nějakým způsobem tam něčemu pomohl. A, nejsem schopný říct, jestli jo nebo jako jak moc. A nicméně a, Daisy se podařilo vydat jak na PC, tak a, relativně v krátkém čase na to, na konzole, což bylo jako obrovský vypětí celého týmu, který po dobu pěti let právě pracoval na překopání celé té technologie tak, aby ty konzole byly možné. A do army a tam vznikaly už jenom DLC, které byly relativně technologicky jednoduché, ale tam jsme zkoušeli právě různé experimenty s jako fungováním těch týmů. 
tak, aby prostě jsme si vyzkoušeli různé postupy, různé přístupy, různé způsoby plánování a vedení. Takže tohle bylo samozřejmě taky zajímavý. Moc času jsem neměl na Vigor, kde jsem jako očekával, že to půjde hladce. Nicméně se tam potom ukázalo taky několik problémů, takže ten projekt v jednu chvíli vypadalo, že, že snad ani možná nevznikne. Zase s výpětím prostě velkého úsilí ten tým zmobilizoval a vytvořil tu hru, která si myslím, že je velice kvalitní. A prostě nějak to, nějak to šlo, ale, ale nebylo to úplně ideální. No a ty si teda takhle, takhle dělal, že jsi vlastně začal ve svém vlastním studiu v Pterodonu, tam si měl nějakých 40 lidí, pak si dělal v Ilužnu, v Tukejček, v Hangáru, tam už si vedl třeba týmy, které měly přes 100 lidí, v Bohemce už si měl na starosti přes 200 lidí a proč se teda najednou rozhodl, že takhle z těch velkých pozice přesuneš zase do menšího studia? A... Tak, jak jsem říkal, moje působení v Bohemce mělo ke konci zejména charakter toho, že jsem byl na té vysoké manažerské pozici, staral jsem se o ty procesy, o, ty, o to fungování a vlastně jsem se vůbec nepodílel na té tvorbě té hry. Maximálně jsem psal nějaký, nějakou zpětnou vazbu, nějaký, nějakou kritiku na to, co tam v tom buildu nefunguje nebo jak to, jak to, jak, jak to působí, ale vůbec nebylo ani cílem, abych fungoval jako designer, který by tam něco vymýšlel a připadlo mě to škoda, že se něčeho takového nemůžu zúčastnit a vlastně mě to velice chybělo. A vlastně už poslední, řekněme, poslední půl rok v Bohemce jsem oficiálně tu pozici mě byla změněna a byl jsem takzvaný, nebo vytvořil jsem to už bylo dřív, vytvořil jsem tzv. editoriál, což je tým, který právě testuje ty hry v různých fázích dokončení a dělá, dělá nějakou analýzu toho, jak fungují, jak se hrajou, co tam funguje, co tam nefunguje, jak to působí na hráče, tak aby to prostě bylo co nejlepší. Jsem jakoby zpracovával tady tyhle ty dokumenty, analýzy, ale pořád to nebylo to vyvíjení a designování té hry samotné, takže to, jsem, to mě velice chybělo a vzhledem k tomu, že jsem v Bohemce nedostal možnost se v tomhle směru realizovat, tak prostě byl nucen odejít. Hmm. No a ty vlastně tady za sebou celou dobu máš ten poustr s vesmírnou lodí ze hry Dead Effect 2. A... Je to vesmírná loď Meridian která vlastně se objevila už ve hře Dead Effect 1, ke které jsem z hodou okolností psal scénář. Moji kamarádi z Pterodonu, kteří si po dokončení Mafie 2 založili vlastní firmu, tak se právě pustili do téhleté střílečky, původně na mobily. A já jsem jim ve volném čase zcela zadarmo vyráběl scénář, nějaký hlášky. Asi by to nedostalo žádnou scenaristickou cenu, ale Trošku se možná pomohla ty jednotlivé mise pospojovat dohromady. A potom jsem jim pomáhal nějakým způsobem nastavit strukturu a příběh toho pokračování Dead Effect 2. A po jeho úspěchu a vydání na všechny platformy, včetně virtuální reality, se tým pustil do vlastně dalo by se říct nepřímého pokračování, což je hra Taucety, kde vlastně tady ta vesmírná loď, která v těch předchozích dvou dílech plula vesmírem, tak se dostává do svého cíle, což je Taucety, planeta v vzdáleném hvězdném systému a hráč vlastně se dostává na tu planetu. Takže vlastně už jakoby příběh pokračuje, nějak se to rozvíjí a jsou to, jako je to vlastně úplně nový dobrodružství, protože konečně nejsme uzavření v chladných prostorách vesmírné, vesmírné lodi, ale ocitáme se na planetě, která je prostě plná života, přírody, rostlin, bažin, podivných stvorů a příšer. 
Takže je to určitě jako zajímavá hra. Teda odešel z toho velkého vývoje těch manažerských a teď si teda v tom menším týmu a máš tu možnost zase se víc podílet přímo na tom vývoji, tak cítíš se teď líp? Nebo že se... Moje fungování ve firmě Betfly Interactive je naprosto geniální. Připomíná mi to dobu v Pterodonu, nenadarmo tady část lidí, který tady tuhle firmu zakládalo, bylo součástí Pterodonu a vyvíjelo Větkong se mnou, takže pro mě je to takový návrat zpátky ke kořenům, zpátky k tomu vývoji. Momentálně máme tady nějakých 30 lidí, kteří pracují intenzivně s Unreal Engineem a tváření tady skvělých her, který právě by měli navázat na odkaz těch té zlaté éry na začátku toho tisíciletí, kdy jsem já spolu s ostatními se podílel na Vietkongu, takže pro mě je to naprosto výjimečná příležitost a, a úplně si to užívám. A... jsme se dostali do fáze, kdy už teda o tom nemůžeš moc mluvit, tak ti asi jenom poděkuju teda za rozhovor, za to, že jsi na nás udělal čas na Vision Game a budu teda přát vašemu týmu, ať se vám dobře daří s tou a budoucí hrou, o které zatím nemůžete mluvit. Tak já děkuju za možnost tady promluvit o nějaké historii, snad jsem, vám tím, snad jsem vás tím neunudil, je to docela dlouhý povídání, ale jsem rád, že Vision Game se stará o archivaci těchto příhod a dobrodružství, které ti herní výváři v Česku absolvovali v těch minulých letech. A, a jsem prostě rád, že někdo se stará tady o tuhle archivaci. Takže díky Vision Game za tuhle práci a těším se za spoust, na spoustu dalších rozhovorů s dalšíma skvělými vývářemi, které tady máme v Česku. Díky. Tak.